বিশ্বজোড়া করোনা মহামারি আমাদের সবাইকে কিন্তু চমকে দিয়েছিল শুরুতে আর এখন রীতিমতো আমরা করোনার সঙ্গে কেমন করে যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হবে সেই চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকি প্রতিদিন যত রোগীর করোনা হবে তাদের মাঝে শতকরা আশি থেকে নব্বই জন কিন্তু সেরে উঠবেন একেবারেই সাধারণ ঘরোয়া চিকিৎসা দিয়ে প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ঘরোয়া চিকিৎসাটা কেমন করে হতে পারে ধরা যাক একটা বাসায় তিনজন বা চারজন বা পাঁচজন মানুষ থাকেন একজনের করোনা হয়েছে তিনি কি করবেন তাকে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে তাকে ঘন ঘন সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে হবে এবং অবশ্যই নিজেকে একটি আলাদা ঘরে আলাদা কক্ষে আটকে রাখতে হবে সেখানে বসেই তিনি তার প্রাথমিক যে সমস্ত কাজকর্মগুলো আছে করবেন সেখানে যদি আলাদা গোসলখানা বা টয়লেট থাকে তাহলে তাকে একা সেটি ব্যবহার করতে হবে কিন্তু এমন যদি হয় যে পুরো বাসাতে একখানা গোসলখানা আছে একটি টয়লেট আছে তাহলে সেটি সবাইকে মিলেমিশে ব্যবহার করতে হবে এবং তখন যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে যার করোনা হয়েছে তিনি সবার আগে সেটি ব্যবহার করবেন এবং চেষ্টা করবেন বাকি সময়ে যতটা সম্ভব সেটি ব্যবহার না করবার জন্যে পাশাপাশি ব্যবহার করে আসবার পরে সেটি সাবান দিয়ে অথবা জীবাণুনাশক দিয়ে দরজার হাতল এবং অন্যান্য যে সমস্ত জায়গাগুলো থেকে ছড়ানোর আশঙ্কা থাকে সেগুলো পরিষ্কার করে নিতে হবে একই খাবার টেবিলে বসে খাবার চিরন্তন অভ্যাসটিকে বাদ দিতে হবে যিনি রোগী তার ঘরে আলাদা করে খাবার দিতে হবে এবং যিনি খাবার পৌঁছাবেন তাকেও কিন্তু মাস্ক ব্যবহার করতে হবে পরপর দুটো পরীক্ষায় নেগেটিভ না আসা পর্যন্ত সিমটোমেটিক্যালি উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত তাকে কিন্তু নিজের বাসায় নিজের ছোট প্রকোষ্ঠেই আবদ্ধ থাকতে হবে এমন হলো যে পুরো বাসার সব মানুষদেরই করোনা হয়েছে কিন্তু তাদের মৃদু উপসর্গ আছে খুব বেশি কষ্ট হচ্ছে না তাহলে তারা কিন্তু সাধারণ জ্বরের ওষুধ গা ব্যথার ওষুধ প্যারাসিটামল এগুলো খাবেন তার সঙ্গে নানান রকমের ভিটামিনস খেতে পারেন কিন্তু মনে রাখতে হবে যে স্বাস্থ্য বিধিগুলো তাদেরকে কিন্তু প্রতিপালন করতে হবে ওই সময়কালে তাদের ঘরে কেউ আসবেন না তারাও বাইরে কোথাও যাবেন না যদি জরুরি প্রয়োজনে তাদের কোনো কিছু প্রয়োজন হয় তাহলে সেটি তারা পাড়া প্রতিবেশী বা অন্য কারো সহায়তা নেবেন কিন্তু একজন করোনা আক্রান্ত রোগীকে অবশ্যই অবশ্যই আইসোলেশনে থাকতে হবে আলাদা করে থাকতে হবে যাদের করোনা হয়েছে তাদের যদি জ্বর বেড়ে যায় শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায় তাদের যদি ডায়রিয়া হয় তীব্র ডায়রিয়া হচ্ছে পানি শূন্যতা দেখা দেবার আশঙ্কা আছে তাহলে কিন্তু তাদেরকে হাসপাতালে যেতে হবে এবং হাসপাতাল নির্দিষ্ট করে কিন্তু বলা আছে যারা ঢাকায় আছেন তারা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল কুয়েত মৈত্রী হাসপাতাল এরকম অনেকগুলো কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতাল আছে তারা সেখানে যাবেন সেখানে কিন্তু কোভিড রোগীদের জন্য আলাদা করে সমস্ত ব্যবস্থাপনা আছে সেখানে চিকিৎসকরা তাদেরকে দেখবেন তাদের ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট করবেন এবং করবার পরে যদি ভর্তি প্রয়োজন হয় তাদেরকে ভর্তি দেবেন তা না হলে আবার চিকিৎসা দিয়ে তাদেরকে ঘরে ফেরত পাঠাবেন করোনা হলেই কিন্তু সবার আইসিউর প্রয়োজন হয় না এইচডিইউর প্রয়োজন হয় না ঘরে থেকে সতর্কভাবে প্রতিদিনের রুটিনগুলোকে অনুসরণ করে কিন্তু সুস্থ থাকা যায় মৃদু উপসর্গ যাদের থাকে তারা কিন্তু হালকা ব্যায়াম করতে পারেন তারা কিন্তু প্রতিদিন ঘরের ভিতরেই হাঁটাহাঁটি করতে পারেন প্রত্যেক দিনের যে কাজগুলো আছে সকালে ঘুম থেকে ওঠে নামাজ পড়া বা উপাসনা করা হালকা ব্যায়াম করা নাস্তা খাওয়া অন্যান্য কাজকর্ম যেগুলো আমাদের করতে হয় এগুলো কিন্তু তাদেরকে করতেই হবে সর্বোপরি যেটি হলো যে মনের জোর মনোবল সেটি অটুট রাখতে হবে কারণ করোনার সঙ্গে লড়াই করতে হলে আমাদের ইমিউন যে সিস্টেম আছে আমাদের রোগ প্রতিরোধ করবার অন্তর্গত যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতাটির কিন্তু সর্বোত্তম ব্যবহার হতে হবে সেটি মানসিক শক্তি যখন বেড়ে যায় নিজের উপরে নিজের আস্থাটি যখন একেবারে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যায় তার সঙ্গে কিন্তু লড়াই করাটি অনেক সহজ হয় আর এই অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই কিন্তু ভীষণ রকমের কঠিন কোনো অবস্থাতেই ভেঙে পড়া চলে না কোনো অবস্থাতেই আশাহত হওয়া যায় না কারণ আশাহত হলে ভেঙে পড়লে সেরে উঠবার সম্ভাবনা কিন্তু কমতে থাকে আমরা চাইব যাদের করোনা হয়েছে বা করোনার মতো উপসর্গ আছে তারা নিজের ঘরে থাকবেন যাদের পরীক্ষা হয়নি তারা সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে যে পরীক্ষাটি করিয়ে নেবেন নিজে নিরাপদ থাকবেন পরিবারের সদস্যদেরকে নিরাপদ রাখবেন এবং সর্বোপরি পুরো বাংলাদেশের মানুষকে নিরাপদ রাখবার কাজে তারা বড় একটি ভূমিকা পালন করবেন শেষ করার আগে আরও একটি কথা আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যাদের ডায়াবেটিস মেলাইটাস আছে যারা উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন যাদের ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ এয়ারওয়ে ডিজিজ বা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা আছে হাঁপানি আছে বা যাদের অন্য কোনো ক্রনিক অসুখের জন্য ওষুধ খেতে হয় এই করোনাকালীন সময়ে কোনো অবস্থাতেই সেই ওষুধগুলো সেবন বা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা চলবে না প্রতিদিন আগে যে সময়ে ওষুধগুলো খেতেন ব্যবহার করতেন সেই একই সময় সেই ওষুধগুলো খাবেন ব্যবহার করবেন প্রয়োজন হলে আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন যদি কোনো ওষুধের মাত্রা বাড়ানো কমানোর প্রয়োজন হয় কিন্তু নিজে নিজে কোনো অবস্থাতেই ওষুধের মা
ব্যায়াম করার যে বিষয়টি কথা আপনারা বলেছিলাম সেই ব্যায়াম কিন্তু করতে হবে প্রতিদিন ঘরের মধ্যে সকালে সন্ধ্যায় নিয়ম করে হাঁটতে হবে বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে হবে এবং সম্ভব হলে ফল শাকসবজি ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে এখন বিভিন্ন রকমের মৌসুমী ফল পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো খেতে হবে সব মিলিয়ে সুস্থ থাকবার জন্য ভালো থাকবার জন্য নিজেকেই নিজের মতন করে চেষ্টা করতে হবে কারো করোনা হয়েছে পরীক্ষা করে পজিটিভ রিপোর্ট এসছে কিন্তু উনি ভালো আছেন সুস্থ আছেন তার গায়ে ব্যথা নেই জ্বর নেই শ্বাসকষ্ট নেই তাহলে তাকে কিন্তু হাসপাতালে যেতে হবে না কিন্তু এমনটা যদি হয় শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে বিছানা থেকে উঠে হাঁটছেন টয়লেটে গিয়েছেন গোসল করতে গিয়েছেন খাবার খেতে যাচ্ছেন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বুক ভারী হয়ে আসছে নিঃশ্বাস করতে পাচ্ছেন না যাদের বাসায় পাঁচ অক্সিমিটার আছে দেখছেন সেখানে যে স্যাচুরেশন নব্বইয়ের নিচে চলে আসছে আশির কোঠায় চলে যাচ্ছে তাহলে বিনা বিলম্বে সবচেয়ে কাছে যে হাসপাতালটি আছে সেখানে জরুরি বিভাগে চলে যেতে হবে এবং সেই সমস্ত রোগীদের জন্য প্রথমে অক্সিজেনের প্রয়োজন হবে এবং ডাক্তাররা সেখানে তাদেরকে একটা সার্বিকভাবে মূল্যায়ন করবেন এবং তারপর প্রয়োজন অনুযায়ী ভর্তি এবং অন্যান্য ব্যবস্থা করবেন কিন্তু ঘরে বসে সেই রকম ক্ষেত্রে টোটকা চিকিৎসা করবার কোনো সুযোগ নেই